中式谁来晚餐，每集带你拜访一个家庭，并邀请他们的梦幻嘉宾上门共进晚餐。一般大众对医师的刻板印象，就是穿着白袍正襟危坐的在诊间为患者解决问题。今天我们要拜访的东道主，在医师工作之余，深入社区探访老弱贫病，还把大量的时间投注在社区公众事务上。他的家人会支持他吗？来看看住在台北市北投区的这个家庭。人家习大大是个和谐社会，我们家是和谐家庭。<笑>洪德仁，六十二岁，耳鼻喉科医生，是个古道热肠的行动派。他想邀请的来宾是李彦哲院长，阿信。维迪安，太太蔡玉宝，六十一岁，是家里的大总管，也是德仁的全天候司机。他想邀请的来宾是张佩、张雅琪。女儿洪佩玲，二十七岁，美国华盛顿大学工行所毕业，是家中的独生女。我想找吴念真、杨大正。在来宾上门前，就让我们来看看他们的家庭故事吧。今年度一直想来看这个五阿宝。何医生，阿丁，你好，哟，何医生，哦，你好，你好，你好，何医生，你哎，给你呗，有中有来过，哇哇哇，阿你爸嘞，你哪对？在阳明山的僻静村落里，穿着白袍的医生穿梭在简陋的房舍之间。他是六十三岁的洪德仁，他背着药箱，带着年轻医师走过崎岖的山路。特地来为行动不便的患者看诊。啊，今麦刚我安那刚考不？嗯。OK， 我要看伊去年的迄款经费所在。OK， 大便会不会失禁？有。有是啊，好好。其实刚从医学院毕业时，德仁只是个急着开业赚大钱的医师。是什么样的原因让他深入社区关怀老弱贫病？又是什么样的机缘让他把社区文化事务推动以及社区营造都视为己任呢？有发烧、关节酸痛、头痛，我今麦甲你当作是感冒开始，先甲你治疗。在北投长大的德仁，国小三年级时就因为父亲工作的关系而迁居高雄。因为家境清寒，德仁在父母的期待下，早早就立志要当医生。他是码头工人，下班以后，他如果心情好，就会带我们全家一起吃吃两碗面。啊，我爸爸妈妈共享一碗，然后五个孩子共享另外一碗。那个时候就觉得是一个非常大的幸福了。居住在高雄时，德仁认识了他的青梅竹马，也就是二房东的女儿玉宝。用助学贷款在台北念完医学院后，当住院医师的头一年，德仁就跟意中人结了婚。妈妈，你怎么会答应？我就跟你讲，时间到就答应啦、啊，真是的。相亲嘛，你其实是相亲嘛，那谁先试出好感的？我怎么知道？忘记了。当然，那个年代应该都是男生嘛。写情书吗？呃、欸，应该有吧。哦，就这样。你有完没完？<笑>你有完没完？你们两个交往多久？你不是考我？不要啊！趁这个机会，不然我觉得我一辈子就是都不会带这个遗憾。小学四年级就认识了，到那个大学以后才有交往啊。嗯，这样子啊啊！所以那个妈妈是读那个实践嘛，所以我刚才会讲说，哎，中南北路走一趟，或大安。那个什么大直大直那个北安路北安路走一趟，这个就已经算很好。那、啊、就时间到了，就说啊，你嫁给我好了。<笑>后来因为身体不好，他转到比较不那么忙碌的耳鼻喉科，受完训就迫不及待的回到小时候的出生地北投开业，一心想赚大钱。只是开业没多久，就遇到同业间的竞争及抹黑。打过了嘛，对不对？对他昨天打。对，应该三。好，真的不放心，需要拿药再来拿啦。他应该大概不用担心了。头一年哈，那个卫生所也来查我是秘医，阿姨也说到哈，那个国税局说我逃税，你检举我，我检举你，啊，这个同行之间他没有一个信赖，对病人也不好。所以我开业不久，我就找这个左邻右舍，说啊，那这样子好了啦，我们哈就每个月呢吃一次饭，大家闲聊。
。后来，德仁还邀请这些后促兵医师们一起投入社区义诊及为独居老人送餐等多项社会服务工作。像身心科的黄信德医师就和德仁合作将近二十年了。我就说哦，洪医师是我看过最不像耳鼻喉科的家庭医师，因为他做的几乎都 outreach 到整个社区里面去。那时候他说：“哎，你们医院可不可以来支援那个台北艺术大学的艺术季？你知道吗？”我说：“好，我去啊。”那我们主任说：“你真的要去吗？”我说：“没关系啊，你去哈，至少整个社区帮忙。”所以那时候第一次是大概快二十年前，然后去那边，等于是他们一个健康的摊位嘛，要有医疗站。这群医师长期联谊，培养了深厚的情感。于是后来政府推动社区医疗群时，不同科别的诊所间相互合作十分顺畅。比如说，妇女怀孕睡不着觉怎么办？那妇产科的医疗群的伙伴就转过来给我。那比如我们这边是孕妇，那她很忧郁，想把小孩子拿掉。我说你这样不行。那当然我们会调整她情绪的问题，但是很简单，我们就转去给我们社区的伙伴。好了，没关系啦，让他带走了。嗯，吃完再走。已经下午礼拜天一点钟了，跟朋友分享吧。嗯，好，两粒。好了，好了，好了，好了，好了，去吧。嗯，谢谢，谢谢你的祝福，好香哦。好吃啊！好了，好了，好了，还有呢。好了，好了妈妈，我爱你了，你了。你婚后，玉宝全心投入家庭，替德仁打点大大小小的事物，以及照顾他们的独生女佩林。开业医师的优渥待遇，曾经让一家人度过了一段悠闲快乐的时光。在上小学之前的时候，记忆中爸爸其实是花很多时间陪我的，然后他很爱跟我讲话，然后很爱念故事给我听，然后连上厕所的时候都会隔着隔着门，然后讲故事给我听。早上七早八早去打球，然后中午的时候去打球，然后球具两个都买了，然后背着去，然后球场也买了。那时候又因为的。早晚看诊，时间上很很难去调配，我们就高呼就就没有了。后来他摄入古董艺术之类的。不过，一件突如其来的事情，却让德仁早先想赚大钱的志向大大的转了弯。一九九四九五的时候呢，莫名其妙，我一个病人哈、哦、拿给我一张成型书啊，就是北投温泉工业一场的保存成型书啊，就是希望这栋老房子不要因为政府要盖。北投往阳明山缆车车站的一丁地而被拆毁掉，所以他们希望保存，然后被指定为古迹。德仁邀集朋友成立了民间协会，大力奔走，最后竟然成功促使政府将北投公共浴场指定为三级古迹。这段经验也让他感受到社区居民对医师们的期待远远超出医疗照顾的范围。我。这样的一个人生，除了提供疾病的治疗之外，还有没有可能有一些东西呢？可以让我们这个社区，包括我自己，也会受益，让它变得更好。哎，回来了，那个医疗型下个月。德仁开始投注更多时间在社区事务上，甚至出资成立了基金会，聘请全职伙伴一起为北投社区打拼，不但办杂志、架网站、保留社区文史资产。还承揽了北投社区大学的经营，本职工作加上一大堆社区事务，使他忙得不可开交。在我上小学之后，放学回家，隔不久爸爸下班回来之后，他洗完澡，他就是人就是待在电脑前面工作。然后，可是我也不知道他到底在忙什么。想要跟他聊天，想跟他讲话的时候，他都会很不耐烦，因为他只想很专注的赶快把事情做好。我赞成他投入公众事务，但是我不希望他太忙。可是也好像已经是淘汰了呀，不设备塞，太 over 了。我跟他闹狠话，我不高兴，我冰的啊。那我让你更奈何，对不对？家里的生活水准也因此受到了影响。还没有走入这一块的时候，我们的生活其实是很风趣的，生活的水准很高。然后呢，进了社区之后，呃、啊。一切恢复到从咚到下来，什么都是看得很淡的，什么完全都没有然后那个时候就在想说，哈，可是我补习费那么贵，然后呢基金会人这么多，然后我们家是不是就快要支持不下去了？所以我那时候认真觉得我们家会破产。然后我就记得我小学六年级的时候，所有的你最害怕的事，我都写家里破产。整天忙着做公益的德仁，还有时间跟家人相处吗
，他的家人又是否会支持他的理想呢？我已经好像已经默默的接受这样子，没有属于我自己的时间的的的生活下来了，迷失了我自己的感觉。玉宝为什么会觉得迷失了自己？他在德仁的生活中又扮演着什么样的角色呢？今天谁来晚餐？拜访的是深入社区居民家中探访老弱贫病的洪德仁。把时间大量投注在社区事务后，因为能陪伴家人的时间很少，德仁有时会刻意早起运动，争取与女儿相处的时间。半个钟头到四十分钟，应该不敢走太久，因为怕年纪大了，膝盖也要保护。那基本是做到有流汗的程度，大概就觉得应该是可以了。好好好好。啊，路上看，路上看。好，拜拜。哦，因为工作在桃园，早上是这样，因为都睡太晚就来不及。还不错啦，早上可以看。这一天，因为上午要进行居家医疗访视，夫妻俩先顺路去阳明山一家知名的早餐店吃早餐。一路上都是由玉宝负责开车。因为他很赶，然后他的个性又急，然后呢，你知道台北很难停车，开到目的地呢，请问你车子停哪里？乱停。对，乱停。就后来心里想说，反正我也没事，没做什么事情啊，就陪他跑吧，然后。当司机，然后他在车上睡觉。玉宝不但是德仁的专属司机，家里大大小小的事业都是他在操心打点。我太太啊，是我们家的那个大总管。有人结婚的时候是说哦，那个先生决定大事，那太太决定小事。啊，问题是我们家没有大事。通通是小事，所以通通是他来决定。夫妻久了哈，平安就好，没什么好争的。啊，即使成一时之快哈，多说两口哈，到头来自己倒霉了。好感动，能够非常感动。以前叫做浪，现在说啊，能够冷。我是现在，我是二七吗？<笑>这样一起悠闲的吃早餐，其实是生活中难得才有的事。这个先前的代价，先付了以后，下面开始要忙了。以前同事都是大概一个下午排一个行程，排一个行程非常轻松。那现在大概一忙以后，哦，今天算三个，昨天也是大概三个或四个。好，不要再讲了。那这样就会觉得，觉得，觉得有点累。赶快头很痛，感冒了头又痛。十多年前，德仁和社区医师们一起发起为独居老人免费送餐，过程中看到独居老人们也有医疗需求，于是便开始深入社区进行医疗访视。这一天，他带着年轻医师来到阳明山上比较偏远的湖山里，来探望一些行动不便的患者。来，阿丽镜头好啊，姐，帮我看看你是怎样。这边听，这边听，因为他有气切，所以看一下他呼吸的功能，可以知道他的血氧的浓度。好，那血氧很好哈，九十五、九十六。我们的那个冠虎医师哈。由于患者经过气切无法说话，所以用注音点字板来与人沟通。啊，吃东西都还好吗？可以可以，啊，因为你有做气切，天气冷哈，空气直接到肺部哈，你会比较容易不舒服了，好，好不好？所以冬天衣服要多穿一下。对于不是自己专业领域的牙齿健康问题，德仁也会介绍转诊。还有很多地方有补了。
。对，之之前看起来有补。把他的牙齿照一照，我拿给牙科医生看。好，那看牙科医生认为有没有需要，嗯，那个他上台。看起来那个黏膜部分那些都还好，还好没有，就是发炎。这些老人慢性病很多，大概其实你说要怎么样医好它也未必。但是一个医生过来看他，他们心里就会好了一半，他的病会好了一半。心理的因素大于实质的因素。湖山李中贫富差距大，有台湾前十名的富人，也有不少低收入户，遇到经济条件较差的患者。这群医生还会主动提供物资方面的协助。比如说，我们看到有一个老先生，他卧床，他身体又很瘦，所以很担心他会产生那个压疮的现象、褥疮的现象。那我们很难得的，我们这一群基层医师，大家就捐一点钱，就买了一个记忆床。之前都在教学医院训练，那有这个机会跟洪医师一起出来，然后学到很多，看到很多，觉得这社会上。还是有非常多人需要这方面的帮助。随便嘛，就吃饭，就在车上吃饭嘛。午餐哦，午餐很简单，午餐是在。中午时间，德仁和玉宝多半会在诊所附近简单吃点小吃。有时德仁外出开会，等待德仁的空档，玉宝就会找家店坐坐，或者独自上街逛逛。他到一个地方开会，我就会对那个地方熟，因为放了他以后，我就自己到处去逛。这你要苦中作乐啊，要不然我一个人怎么办呢？他们两个的行程现在是同步的，就是他妈妈的手机也可以看到爸爸的行程，然后他就会知道说今天他要去哪里，然后哪一些是他要接送的，然后哪些是他要怎么样，然后他们两个就像连体婴一样。这样形影不离的生活，也曾让玉宝感到迷惘。因为我从结婚之后，我就没有上班。没有上班就是一直跟着他，我已经好像已经默默的接受这样子没有属于我自己的时间的的的生活下来了，连在一起的感觉，所以就比较好像迷失了我自己的感觉。因为你说我的兴趣在哪里，我的呃嗜好在哪里，这一段对我来讲，我好像是空白的。小口一点很难看呢，<笑>要要细口慢咽。我知道啊，水果吃水果，吃几个吃几个水果。我觉得他做的事情通常都不是太讨喜的，因为他就是要叮咛很多很琐碎、很细节的东西。可是我们都，我们哦，爸爸之前有讲过啊，就是我们家就是两只小猪，所以如果没有妈妈的话，那我们现在可能说不定开门应该可能就走不进来了吧，就东西就乱堆，然后也没有人管，然后也不会有这么整齐跟舒适的环境吧。所幸在紧凑的行程中，偶尔能挤出空档时，两夫妻就会去阳明山上泡泡温泉，让身心放松。只不过，玉宝连衣物间柜子的号码也要坚持帮德仁打点。先生的是六十三，可以吗？好，可以。这个好，这个要放在上面，行吗？五十七或者九十几？五十七有人的。九九十几？那九十九十八可以吗？可以可以可以。因为一进去就有就有号码了，你不要再去找啊。是啊，什么都管呐、啊，大小事都管，就是这样子的嘛，印证了，对不对？他讲的话是真的，<笑>所以我们家都是小事没大事，这种就是小事。<笑>虽然用心守护着患者的健康，不过德仁却没有心思顾及自己的健康，三餐总是匆匆解决。只有忙完一天的工作，晚上回到家后，才能好好享受玉宝为他准备的宵夜。我们家有时候哈、哦、也会吃杂烩汤面，但是呢，有时候会吃像今天，这个就是特别去买。有良心的时候就要买的很新鲜的给他吃。<笑>我们还是有良心的，他很认真赚钱，我们还是不会忘记他的。本来就是说，哎，八点九点以后。不能再吃宵夜了，哦，那我都是九点多钟才吃宵夜啊。那宵夜这一大碗，光是这一大碗，你看知道就是卡路里很高了、啊。然后又蹲在这边，有没有一边吃东西又一边看电视？这个也是不好的，这些行为统统是错误的。所以，这个照理讲是应该三餐定时定。那你还会继续这样吗？那那个是没办法，因为<笑><笑>一天三餐。
，大部分都是那个为了喂饱肚子。嗯、洪洪医师跟洪太交代的事情，我们都说啊，是是，遵照办理。啊，两个都听哦，两个意见相左的时候。在德源包山包海的公众参与中，玉宝会扮演什么样的角色？而当夫妻俩有不同意见时，员工们又该如何是好呢？你懂了吗？有懂了，但是问题是。今天谁来晚餐拜访的是深入社区探访老弱贫病，并且热心参与公众事务的洪德仁。安心哦，好，你干你哈。对。耳朵也没有装满棉花，不要担心哈。那你们这边有打那个血管的针吗？是没有。没有必要的，这样就好了啦。我给你很好，打得很好。多年前，德仁就把原本开业的诊所地点让给了基金会，再租下隔壁当诊所，以便两边兼顾。这是基金会办公的地方，所以这个以前是我的诊所，那这个是我的诊疗的地方，那往后面这个是我的住家啊、哦，卧室。基金会的工作范围从居民健康、终身学习、生态永续发展到社区总体营造，几乎是无所不包。洪医师的兴趣范围太包山包海，所以我们只能跟到一其中一块。他通常都已经飞远了，我们都跟不上，远目。甚至连基金会的厨房里都有一个小小的蓝染工坊，用的是北投自己的染料，大概两大类的产品，一类这个是丝的绢嘛，作为披巾；那另外一种的产品是那个黄金呢、啊。呃，贩售来的费用当然就是放在基金会里面做基金会的那个呃收入，哎，收入。哎呀，这个还要照，家庭主妇该做的我都有做好。<笑>虽然因为担心德仁的身体状况而不希望他太过投入，但玉宝也用他自己的方式来提供协助。那这个要特别感谢我太太。那个房屋的所有权是他的，但是呢，他被我们游说了以后，跑去法院公证了一张这个永久民永久民会使用的这个权利。他本身也是基金会的董事，这个事情是不是真的要做？那我要怎么做？那个敏感度哈，我太太大概比别人都好。像这种事情哈，在重要关键哈，会找他问他问他的意见，相当的准确。这一天，玉宝到基金会探班，他也准确的带来员工们最爱的东西。点心来了，点心来了，点心来，点心来，好多种口味，赶快，越来越大口啊！在不？在不？先买点心。我们有两种福利，一呢，感冒生病不用挂号费；第二种就是那个点心无限吃，吃到饱。哦，那我要玉宝。不过，两夫妇同时参与基金会事务，偶尔还是会有意见不同的时候。这时候，员工会做出明智的抉择。你们会比较听洪泰的的话，还是洪医师的话？啊，两个都听啊。两个意见相左的时候，哎 ，no， 两个意见相左的时候，当然是要听洪泰的啦。怕洪泰比较大啊。嗯。洪医师都说洪泰是他的老板了，我觉得那是一种权力的动态平衡，就是在外面的时候，爸爸会很顺妈妈，然后看起来就是个很好先生，然后但是在要在私底下或者跟他比较熟的朋友才知道，其实我们家最后的决定权在爸爸，不是在妈妈。佩玲念国高中时，爸爸太忙，父女比较疏远，上了大学之后，竟然也不知不觉走上了跟老爸类似的路子。我们早上。忙了一些事，我知道。我那时候念的是社会教育，然后非营利组织，就是也是跟爸爸学的很有关系。所以开始我觉得话题变多了吧，就是，呃，上课的很多事情都可以跟他讨论什么的。然后到了研究所的时候，念公共行政就更明显，就很多公共议题啊都可以互相分享。
。于是现在，对于德仁的过于热心公益，佩林也越来越能够理解与认同了。本来他们可能觉得已经社会被社会遗忘了或什么的，然后有人愿意去听他们啊，然后拉他们一把，我又觉得这样子的话，他做的事情就是很有意义的。当然，他做的事情是很有意义，我也会以我爸为傲。从美国念完研究所回来后，佩林格外感到亲情的珍贵，于是也养成了每天晚上和玉宝轮流到诊所接德仁下班的习惯。爸爸很少会自己走回去，每一次都一定会有我或是妈妈一起陪着走回去。我会想办法决定谁会去，就是一个人到垃圾，一个人接爸爸，通常是这样，都得出门啦，所以是很公平的。拜拜。好，谢谢。哎，你陪我。对啦，今天是我。是谁？杨奇文吗？杨奇文对，今天答应我们那个新北桃的那个车站的管理委员会。嗯。北一大也要。这家人平时早出晚归，很难凑在一起吃饭，只有周末时才有机会全家一起吃午餐。呃，两个面一个披萨，那那再再叫个面好了，还是再叫个披萨。佩林买来餐点和父母共享，玉宝相当尽责的帮德仁把面夹到盘子里。所以你就让我们自己挑食物吃。对不对？他家就轻松一下。为什么让他自己拿面这么难？<笑><笑>那为什么你后来愿意让我自己夹面？因为你不会滴啊。那<笑>、啊、我真的会滴、啊。因为我不喜欢吃东，吃饭的时候东西哒哒哒一下卷完，一下卷完，一下卷完，然后看得很讨厌了，懂吗？懂、哦。懂了吗？懂。懂。OK， 你懂了吗？有懂了、啊，但是问题是，那个跟。因为他问下的那个猪的那个性格是不一样的。不是因为你如果没有让他练习的话，他永远不会，他永远就没有办法去达到你的标准。你以为他这样练习他会进步吗？对于家人每天的蔬果摄取量，玉宝也都会精打细算。他不是水果很多了吗？还要干嘛花苹果？一定要的，今天没有吃什么青菜。你太大了吧，这个苹果。嗯，一颗。啊，早上你不是把那个快要熟的香蕉一个人又配几？哦，真的，我们家的东西是用配几的。等一下再吃好不好？ No. 等一下再吃水果。那那,那我的这一盘这个怎么办？我不管你，你刚刚没有吃水果，没有征求我同意。哇！哎<笑>，我跟你讲啊，那个习大大也没办法管那么多了。<笑>嗯。趁大家吃的开心，来看看这个热心公益的家庭会想邀请哪位嘉宾上门吧。<笑>我想找啊李远哲院长，因为。他是我非常崇拜的、具有人文素养的科学家。当然去，因为我很喜欢看他的新闻。我想找吴念真导演，因为我不知道为什么，我觉得他跟爸爸应该有很多话可以聊。五月天阿信，因为他是台湾最具有影响力还有理想性的啊一个乐手。江惠，因为我们很喜欢听他的歌。魏礼安，我的诊所蛮多年轻的啊。护理师或者是工读，工读生都很喜欢他。灭火器的主唱杨大珍，因为我们全家都很喜欢《岛屿天光》这首歌。哦，对啊，对啊，对啊。红点波，小点。哎呀，杨头。之外最近嘛，哦，杨头公路啊，就在水厂的金平岗嘛。周日午后是玉宝和德仁最期待的时光，因为他们会和多年老友一起外出爬山、健走。当然很期待这一天呐、啊！如果天气不是下很大雨，像这种毛毛雨的时候，我们班长都会坚持一定要走。这空气来电脑吸气哈，有一种负离子啊，对哦对哦，哦，而且像那来这分多金呐，这对咱身体拢足好呀。他们还会在山里的秘密基地聊聊天，吃吃点心，享受悠闲的午后时光。就算出国，也要在礼拜六赶回来。啊，不能爬山，也不能吃饭，也一定要想办法回来。哎，再到最后见唱最后几首，对不对？我来减少你自己过辛苦啊，来小可爱生小片的哈。对，因为这也没有利益关系，也没有什么，就大家很真诚的。对对对对。而且还可以帮到自己的朋友。我一个朋友就最近呢、啊、得了癌症了、啊，癌末了啦，大概还剩下一个月的时间了。那他在癌症开始的时候就。就想说，哎，希望有医生去看他，然后就红一之后就到他家里去看他
。哦，感动，多活了好久。哎，哈哈哈哈哈！责任重大。健康的。所以话到八二岁。一生只爱你一个。夫妻俩一起唱唱卡拉 OK， 这是他们最开心的时刻。相信，相信，相信时间的底，能证明一切。今天是来宾上门的日子，玉宝一大早就从附近的农民市集买来几大袋当令的蔬菜。本来想要买个鸡肉，后来想到说现在是挂菜，挂菜当当当好食，所以我就煮一个挂菜鸡汤。有没有看到蜂鸟的洞？注意看一下，离眼力比较好。这边一颗小超小超小的洞，这一颗比较多吃，多充实。以前看到洞会怕，现在看到洞才会比较安心，才会安心。为了好好款待嘉宾，玉宝阿萨利的切起从高雄买来的上好乌鱼子，毫不手软。好大块啊！两个怎么分开嘛？我我是，哎，他是小工，我是主厨，他是小工。我还有点那种做主厨都不吃。这张是卤肉，有没有很香？看看没？看看没？有没有？肉吧，肥嘟嘟。除了前一天就准备好的卤肉外，玉宝还小心翼翼地煎着他精挑细选的海鲜、干贝、龙虾和土托鱼。这种东西是冷冻的嘛？冷冻你把它退冰以后，它就会水嘛。所以我刚刚把那个水逼出来，就最油料一个也超会大。我现在每颗都很漂亮，因为我很认真的给它翻转，也没有几道菜，大部分都亲手做的、哦。是吗？为什么要问这种尖锐的问题呢？没有从外面叫卖回来就不错了，你就要谢谢我了。<笑>睡吧。不时到厨房来探问的佩玲，竟然一直插不上手。让他来做。他放心，因为我这个不上手，让我一做，他就超不放心的吧。平时很少下厨的玉宝，一出手几乎样样都是大菜。不过佩玲强调，这样的菜色其实不常在家里出现。是不是他家里也没有有钱到可以每天都吃这种？哈哈哈哈哈！粗茶淡饭。钱都我出国的时候花光了，我觉得很抱歉。我们家的钱。德仁对于自己不适合进厨房，很有自知之明。那、啊、我一样自己做，你别做。你去做好就好了，导演。啊。现在有点让我有点紧张。因为我在身边就会断出主意，然后就会造成他那个做菜的那个步骤或逻逻辑哈受到干扰。嗯，那、啊、所以。知道你还进来。对啊，所以。因为看到他这么忙啊，忙了一个下午，我也不知道能够帮什么忙啊，心里面不安了。来宾就快上门了，佩林也努力找事情做来缓解紧张气氛。在装忙，能不能买好？只能做这种事情。现在几点了？现在二十一分，四点二十一分。只能就装忙跟报喜。那么这家人期待的神秘嘉宾会是哪一位呢？姜惠，我最喜欢就是姜惠。我最期待的是吴念真，因为这我就觉得很想看他们聊天的样子。李院长，那当然好。<笑>如果刚刚请来的话，他已经跟爸爸是一个很好的对谈单位，因为他讲话嘚嘚很快，爸爸讲话也嘚嘚很快。先前开出的名单还包括年轻歌手阿信、杨大正和韦礼安，因为担心来宾上门时会认不出来，德仁焦急的请佩玲为他恶补。杨大正是那个导演天广，哎、欸，那维里安来的话就要靠你了。星星阳光的偶像，阿信，阿信是应该会分了，但是要阿信来，机会真的是非常渺茫。这个二岁，转眼之间，桌上已经摆上满满的菜，有乌鱼子、香煎土托鱼、干煎大虾、香煎干贝、杏鲍菇、芥菜鸡汤，还有洪太太特选的莲雾、蜜枣和蜜柑。那么，究竟谁会是今天的嘉宾？是歌手江蕙、杨大正、韦礼安、前中研院长李远哲、主播张雅琴，还是导演吴念真呢？大家马上接下。我觉得大家都会担心都不出名字这件事情。<笑>
答案马上揭晓。那我再准备观察。今天谁来晚餐的东道主是亲自把医疗送上门，深入社区探访老弱贫病的洪德仁和他的家人。德仁、玉宝和佩玲一起在大门口紧张地等待嘉宾。高兴又期待，答案马上揭晓。现在是在想说会是谁？你们大家都会担心说不出名字这件事情。你帮忙我，如果是年轻人，我有点不能去，告诉我一下，告诉我一下。哎，我认错怎么办？没有关系，认错就认错，没关系。虽然担心认不出来宾，但无论是哪位上门，德仁都准备给他一个大大的拥抱。老婆有在身边，这个拥抱都不会有问题。常常都常常做这种事情，年轻人出来都抱一个，老的出来都抱一个，可能家里没有得到温暖，所以到外面都要去抱一个。今天的嘉宾到底是哪一位呢？来来来，来哦，期待哦。来来来来，哇，开锁，谁来晚餐？哦，答案揭晓。今天的来宾是前中研院长李远哲先生，他是首位获得诺贝尔奖的台湾人，代表著作为《李远哲访谈与言论集》及《李远哲传》。一九九六年，社区营造学会成立的时候就认识他，我对他非常尊敬，因为他不但是有理念的人，而且能够付诸实现的人，而且他能够到。各个社区的、个别的家、个别的老人去看诊，这些事情是非常好的事。哎呀，你也没鬼了！哎呀，哎，那比你好。哎呀，让你失望就是，我不是来唱歌的。院长，院长好，院长好。我呢，我呢，左邻右舍，来讲讲。哎，哎，院长，是我们的诺贝尔奖得主，台湾唯一的一个哈，国宝。看到院长今天可以过来哈，这个是我们家三生的荣幸。这今天，今天，今天啊，因为我我们参加社区院长协会哈，啊，院长是我们的创会理事长。原来，早在二十年前社区营造协会成立时，李远哲就和德仁相识了。李远哲一上餐桌就亲切地跟佩玲聊起天来。OK， 一定好。我今天要不是要跟佩玲道歉，说你说我们在睡来晚餐，没想到是一个老人家。那个年轻人都希望有。个性啊，是，对，但是。我因为那个时候我就在想说，如果是李院长来的话，会不会？就是到你们聊的东西太专业，没有人听得懂。然后他就说：“不会，院长很亲民的，私底下应该会不一样这样。”然后他就很期待你来。嗯，谢谢。你刚才讲李远哲的女儿在佩林曾经就读的学校任教，所以他也很关心佩林为什么没有继续攻读博士。对，是因为他说想要读的时候再来读，而且博士好像要读好几年。对啊。那要自己要打工，对不对？因为博士三都很辛苦。哦，现在这个川普搞的。鸡飞狗跳，鸡飞狗跳啊！是，他们很多学生现在都走到街头去了，就很像是太阳花那个时候的美国版，就是 Facebook 上面啊，然后一天到晚在邀上街头这样子。这个是世代的差距。Trump 支持的人都是年纪大的，白人比较多。餐桌上不知不觉越聊越严肃，佩林忍不住把话题切换到他最感兴趣的爱情故事。轻松一点的话题，你跟你们太太最甜蜜的时刻，就是现在婚姻这么久了，你还记得吗？我记得啊，小学三年级，我就注意到第五班的班长叫做吴景丽的一个非常漂亮的小姐，我就注意到有这么一个人啊。那么，我们中学是分校嘛。所以他上不同的学校，同时我想做科学家，因为想不结婚，但是我也喜欢他，偶尔也在想想念他，嗯，我说在暗恋他吧，嗯，但是我到研究所，有一天在东门城看到他，哎，我说你没有出国，你还在这里，他说在新竹女中教授，他是新竹女中教授，我们才开始又交往了，开始交往。李远哲年轻时忙于科学研究，李家育儿的责任都由太太一肩扛起。李太太和玉宝一样，在先生的事业与生活中扮演着相当重要的角色。我常常说，这个
一个成功的男人背后就有一个伟大的女人。嗯，我想这个话应该是反过来讲的。如果没有伟大的女人，这前面是不会有成功的男人。我们到美国留学之后啊，马上发现到，他也求学，我也求学，然后。又要组织一个家庭，希望有小孩，是有些矛盾的，所以他就说：“好，你先念，我们组织家庭之后，等到小孩子一个阶段之后，他才继续念。”我们在你们两位也是一样的，嗯，你没有你的付出，大概这个胡明是大概也没能够做出那么多的贡献。玉宝支持德仁投入公共事务，但也担心他太过忙碌而影响身体。他很好奇，比德仁更加忙碌的李远哲，在生活与工作之间是否能取得平衡？不是，这个是永远是会有矛盾的，非常忙碌，非常忙碌。但是我们家有一个，嗯，就是我太太。结婚之后就一直要坚持的是，不管你多忙，一定要回来跟家人一起吃晚餐，然后我才回到现实。所以，我我的女儿才有一天谢谢我回来跟她玩，在说再见的时候，她不晓得我是住在家里面，她那时候以为是爸爸是回来吃晚餐的人。李远哲坚持与家人共进晚餐，让玉宝相当羡慕，他忍不住跟李远哲抱怨。德仁为了赶行程，总是无法好好吃饭。前一一个下午拍一个节目，现在一个下午没有两个两两两个扣子在跑，我都觉得他不过瘾了。有时候甚至排到三个，有时候我就我就很生气。然后吃饭就很快，吃饭就是为了吃为了吃饭，叭叭叭叭叭叭啊，夹掉了，然后就吃的很急很急很急。然后有时候我就说，那现在没有看没有那个，也不敢你为什么吃那么快，他就不他就不鸟我。在院长真的做了一件好事，他来的时候让爸爸可以慢慢吃。没想到李远哲竟然自嘲说：“其实他平常吃饭时也常像德仁一样心不在焉。”有时候我太太准备了非常精致的晚餐，嗯，我从实验室回来之后，还在想一些科学的事，对，所以我是吃了跟小孩子谈些话，我就回到实验室。嗯，半夜回来之后，我太太问我说：“哎，晚晚餐还好吃吗？”<笑>那我问他说：“哎。”我今天晚上是吃了什么？<笑>他就说明天开始啊，吃汉汉堡汉堡就好了。<笑>他他就觉得李远哲会如此珍惜时间，一做起研究来就废寝忘食，其实跟他生长在战乱的年代中很有关系。当然，这里我小时候是二次大战美军 B 2 0的，那人家轰炸的时候，是一天就想到能活到明天，所以。日子是一天一天算的。对，二次大战结束之后，我的兄，哎，我如果能活到三十岁多好啊！这么年轻，尤其在轰炸的时候，每天都在爆炸弹在丢啊，所以有时候你说你会活到明天吗？三十岁很快就到了，然后就一直一直过，一直一直过。现在已经八十岁了，十八岁。我太太一直说。要好好睡，然后休息，才能够保持健康，一直工作下去。我常常跟我太太说，睡觉的事情呢、啊，有一天时间到了，就永远睡着了。哦，那时候来补足就可以了。但是我太太当然不不同意，她对我的健康。话题渐渐转向人人皆需面对的生死课题。李远哲很想了解。德仁平日是如何进行居家临终关怀，又是如何看待生死？可能医生安慰的不是要离开的人，离开的人，你告诉他说，你走了没问题，而不是而是留下来的人，怎么样安慰他们，接受这个忽然少了一块的这个现实。我自己在每一个那个家庭访视的个案，嗯，常常是第一次见面的个案，嗯、我就会跟他谈到生死了。哦，甚至于院长刚才听过有个叫 DNA， 嗯 ，Do not d i s s o c i a 不要急救，哦，放弃急救，啊，那反而是刚刚院长所提的那个有尊严的，嗯，减少痛苦，家人陪伴的，这个是有最重要的。嗯，行医多年的德仁对于生老病死思索得很透彻。
，面对死亡的态度也相当从容。台湾男很男性平均寿命七十八岁，医生又又比一般人的那个寿命大概会减少差了十岁，所以生涯六十八。那外科医生又比内科要少五岁，嗯嗯。那我耳鼻喉科又是算外科系统，嗯，所以生涯六十三了，嗯。那我又吃。生活各方面，作息要通通不正常是，是，所以大概我本来界定就是六十岁，所以我原来跟我太太争取哈，五十五岁就可以退休，<笑><笑>哦，啊，他一直没答应了，嗯，不过我我我现在大概虽然是已经超过六十岁了，心态上哈是觉得说、嗯，好吧，那这个这个所有的后面的所有东西都是老天爷希望我们能够善用每一天哈。嗯嗯过好每一天的一个情况，啊，也不要造成。甚至早在多年前刚出来开业时，他就养成了预立遗嘱的习惯。嗯，哦，以前都是我自己写的，每一次坐飞机之前、嗯、就会写那个东西。哦，啊，回去改。好、哦，那、啊、改改改改到前几年呢、嗯？有一天我叫他说：“来，你帮我改好了。”嗯，我说：“啊，爸爸，你什么时候会有这个概念来做这个东西？”哦、嗯，前面会想一下他的生平，就自己讲自己的生平。嗯，然后呢？接下来就是会讲说什么东西要给谁，什么东西要给谁。他问我说：“怎么会有这种观念？”嗯、<笑>没有，我那个时候是说，如果妈妈知道的话，她应该会很害怕。对，但妈妈不敢听了，傻逼。你要接我，我是那边的。不过还好啦，因为这个沟通以后哈，大家就会不会说哎、欸，那个那一个去。缺口有没有？生命的那个缺口以后不知所措了。嗯嗯。哦，因为走的人根本没有感觉了嘛。所有的事情都是活的人在那个在那个处理的。哦，那相对的有一个安排，这个会比较好了。嗯。对。再往一条，我咧讲，嘛，啊先离开，啊就老夫你安怎安怎，嫁啊嫁的吼，你若离开，所以有时候我跟我我太太也讲说，嗯。你不能先离开，他也会告诉我你不能先离开哦。<笑>虽然和李远哲已相识二十年，德仁还是第一次在这么温馨的居家场合中和李远哲这样闲话家常。从生活趣事聊到生死大事，欲罢不能。这场餐叙就在李远哲亲切的叮咛与鼓励下结束。跟公共事务好像没什么关系。不管是你做什么事情，还是要关心自己的。社区、自己的社会、自己的环境，都是要关心的。这我我们有责任，我们有责任，我们是对社区照顾跟这个老年照顾的问题，他很用心。我也完全同意他的观点。我们人跟我太太一样，细心的照顾先生，这这功劳是非常重大的。他是心怀的一种拯救下一代的人。所以他才会这么到八十几岁还一直在付出，他有一个他的使命感，这一点是我们真的是要佩服他。总是有一个这么好的一个明灯，哦，可以指引着我们一起呢，可以共同为这个社会来做一点小的一种力量的付出。我觉得我很惊讶，其实院长虽然说他在呃，就他是一个很科学人，可是其实看得出来他也是个蛮浪漫的人哎，尤其是对于夫人。就院长的夫人，我自己有什么收获？就是要多关心社区，多关心地球。林子超过十年，那我们的校师姐负责北投相关的一些导览，这个哦也是十年的。他的专长是社工，我们的总管意味，我们都叫他总子。林子超过十年，但是年龄是要秘密。我其实也不晓得这个是什么节目，是，但是说要来拜访你，我就很高兴。<笑>谢谢院长，谢谢。是吧？我们对你表示我的尊敬。啊，不敢不敢不敢，要院长多让民众看一次吧。对，我那时候还是。